Γεια σα. Είμαι ο δημιουργό τη σελίδα του The Trivialist. Μια σελίδα που δραστηριοποιείται στα social media του τελευταίου 8 μήνε και πραγματεύεται καθημερινά ζητήματα ιστορία και πολιτισμού μέσα από σύντομε και ενίοτε χιουμοριστικέ αφηγήσει. Με την ιδιότητά μου αυτή, λοιπόν, είμαι καλεσμένο από τους διοργανωτέ και τους εθελοντέ του TEDx του Πανεπιστημίου Κρήτη, του οποίου ευχαριστώ πολύ για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Ξεκινώντα, θα σα διηγηθώ μια ιστορία που εκτελείστε στη Γαλλία και μα πάει πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στον 16ο αιώνα. Ο νεαρός Γάλλος βασιλιάς, ο Ερίκος ο II, παντρεμένος με την Ιταλίδα αριστοκράτησα Κατερίνη των Μεδίκων, ερωτεύτηκε μια αυλική και κατά πολύ μεγαλύτερη του γυναίκα, την Διάν Τιπουατιέ. Η Διάν ήταν χείρα, όμορφη και πολύ καλλιεργημένη, πρότυπο αναγεννησιακής κυρίας τα λέγαμε. Ο Ερίκο τόσο πολύ την ερωτεύτηκε, ώστε να θετεί κάθε απλικό πρωτόκολλο και να την παρουσιάζει δίπλα του περίπου ω νόμιμη σύζυγο. Ο Πάπα τη Ρώμη, ο Παύλο ο Τέταρτο, ενημερώθηκε για τη σκανδαλώδη αυτή συμπεριφορά του Ερίκου και σκέφτηκε πω έπρεπε να του τραβήξει λιγάκι το αυτή. Αποφάσισε λοιπόν να του στείλει ένα πολύ εντυπωσιακό δώρο, ένα ρωμαϊκό άγαλμα τη θεά Διάννα, τη γνωστή εμά Αρτέμιδο. Παρεπιπτόντω, να πω πω το άγαλμα είχε πιθανότητα βρεθεί σε κάποιο ρωμαϊκό ιερό ή σε κάποια από τι επάβλε του αυτοκράτορα Αδριανού και πιθανολογείται πω ήταν αντίγραφο ελληνικού χάλκινου αγάλματο του 4ου αιώνα π.Χ. Εν πάση περιπτώσει, το αριστούργημα αυτό έφτασε στα γαλλικά ανάκτορα και η επιλογή του δεν ήταν καθόλου τυχαία. Η θεά Διάννα συμβόλιζε την Διάν. Ο Πάπα δήλωνε ξεκάθαρα πω γνώριζε και προειδοποιούσε τον απερίσκεπτο βασιλιά πω καλό θα ήταν να σταματήσει να σκανδαλίζει του υπηκόου του και κυρίω το καθολικό πίμνιο. Το άγαλμα αυτό μπορούμε να το θαυμάσουμε σήμερα στα πρώην ανάκτορα και σημερινό μουσείο του Λούβρου. Εκεί το αντίκρισα και εγώ για πρώτη φορά πριν από δύο χρόνια. Και αφού έμαθα την ιστορία που το συνόδευε, σκέφτηκα πω αυτό θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον τρόπο να επικοινωνείται η ιστορία και η τέχνη, δηλαδή με φλαφυρέ αφηγήσει που εστιάζουν σε λίγο κουτσομπολιό και φαντεζή περιστατικά από τη ζωή των βασιλιάδων, των στρατηγών, των καλλιτεχνών και ασφαλώ των καθημερινών ανθρώπων. Η αλήθεια είναι πω οι ακριβεί χρονολογίε και οι ατέλειωτε πληροφορίε για την τετοχνοτροπία ενό εκθέματο εμπροκειμένων λίγου ενδιαφέρουν. Εμένα προσωπικά με κουράζουν και μου θυμίζουν εκείνα τα σχολικά εγχειρίδια με τι ατέλειωτε πληροφορίε που σπάνια εντυπώνονται και στο μυαλό του μαθητή. Πώ μπορεί κανεί δηλαδή να σχηματίσει μια εικόνα για μια ιστορική περίοδο ή για ένα περιστατικό, αν δεν μπει λίγο στο κλίμα, αν δεν εξετάσει τι συμπεριφορέ, τα πάθη, τι αγάπε και τα μίστη των ανθρώπων, αν δεν καταλάβει δηλαδή τα κίνητρα και τον τρόπο σκέψη των πρωταγωνιστών τη ιστορία. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να φτιάξω αυτή τη σελίδα με πολλή αγάπη για την ιστορία. Μια αγάπη που μετρά πολλά χρόνια και ξεκινά από τα παιδικά μου χρόνια. Μεγαλώνοντα και μολονότι το ήθελα πολύ, δεν ακολούθησε επαγγελματικά τον κλάδο τη ιστορία ε, για προσωπικού λόγου. Όμω ήταν τόση η επιθυμία μου να το κάνω, ώστε αποφάσισα κάποια στιγμή πω θα ασχοληθώ και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Έτσι γράφτηκα στο Πανεπιστήμιο για να σπουδάσω τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό. Δηλαδή την ιστορία τη ευρωπαϊκή επιστήμη, τη φιλοσοφία, τη τέχνη, κοινωνιολογία. Είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα σπουδών, ένα πολύ όμορφο ταξίδι στη γνώση και για μένα ολοκληρώνεται φέτο το καλοκαίρι με το καλό. Όταν ξεκίνησα λοιπόν να σπουδάζω, επειδή ήδη ήμουν αποκατεστημένο επαγγελματικά, με ρωτούσαν πολλοί άνθρωποι στο περιβάλλον μου ποιο είναι ο σκοπό που αποφάσισα να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Μάλιστα με εκνεύριζαν λίγο οι ερωτήσει του τύπου. Τι θα αποκομίσει από αυτό, γιατί το κάνει, πώ μπορεί να σε βοηθήσει αυτό να σε επαγγελματικά. Και σκεφτόμουν πω είναι και τόσο κρίμα τελικά να συνδέουμε τι σπουδέ μα και την καλλιέργεια με την ωφελημότητα. Αναρωτιόμουν δηλαδή, πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε ένα όφελο, ένα κέρδο επαγγελματικό, υλικό, οικονομικό. Το κέρδο τη προσωπική ανάπτυξη, τη διερεύνηση των οριζόντων, α πούμε, δεν μετρά. Δεν είναι χρήσιμη η καλλιέργεια τη αυτογνωσία και τη ικανότητα για κριτική σκέψη. Δεν είναι αυτά ίσω τα πιο χρήσιμα εργαλεία στη ζωή. Τέλο πάντων, αποφάσισα να αγνοήσω τέτοιε απόψει και να συνεχίζω τι σπουδέ μου που πήγαν και καλά. Τώρα όμω, φτάνοντα στο τέλο, άρχισα να σκέφτομαι ότι υπάρχει ένα κλισέ που λέει πω οι ανθρωπιστικέ επιστήμε, ενώ είναι πολύ ενδιαφέρουσε, δεν παρέχουν δυστυχώ στην τεχνοκρατική κοινωνία τη εποχή μα καμία δυνατότητα για κάτι περισσότερο πέρα από ένα ωραίο κορνιζαρισμένο πτυχίο. Και τότε είπα ότι με κάποιο τρόπο αυτό το κλισέ πρέπει να το καταρρύψω. Ήμουν λοιπόν πέρυσι στι διακοπέ μου, στην ξαπλώστρα μου, στη Χάλκη συγκεκριμένα, 
και σκεφτόμουν πως κάτι πρέπει να κάνω και να αναλάβω μια δράση. Και εκεί αποφάσισα να φτιάξω μια σελίδα στα social media για να επικοινωνήσω την ιστορία και τις ανθρωπιστικές επιστήμες στο ευρύ κοινό. Και αποφάσισα να το κάνω ως τουρίστας. Άλλωστε τουρίστας ήμουν στην Ξαπλώστρα, τουρίστας ήμουν και στο Παρίσι όταν θαύμαζα τη Διάνα στο Λούβρο. Σκεφτόμουν επίσης ότι και στα social media σαν τουρίστα συμπεριφέρομαι. Μπαίνω, σκρολάρω, σταματάω σε εντυπωσιακέ εικόνες, διαβάζω κάτι σύντομο, ε, αποκομίζω μια μικρή εμπειρία, μια γνώση, μια εντύπωση και πάω παρακάτω. Νομίζω λίγο πολύ όλοι οι χρήστες κάπως έτσι λειτουργούμε σαν τουρίστες. Άλλωστε δεν προσφέρεται το περιβάλλον του Facebook και του Instagram για κάτι τέτοιο. Δεν ανεβάζουμε δηλαδή φωτογραφίες από τις διακοπές μας ή από κάποια έξοδό μας. Δεν μοιραζόμαστε μικρές πληροφορίες και άρθρα για την τέχνη, την πολιτική και την κοινωνία. Γιατί όχι και για την ιστορία. Με τη λογική επομένως του τουρίστα που απολαμβάνει την αποσπασματική και φευγαλαία εντύπωση, φτιάχτηκε ο The Trivialist. Έτσι άρχισα λοιπόν να φτιάχνω εντυπωσιακέ εικόνες, ελκυστικέ στο μάτι του χρήστη και επίση να δημιουργώ εικόνες λίγο πιο χιουμοριστικές και επιπεράτες. Και το σημαντικότερο, ξεκίνησα να γράφω κείμενα που εστιάζουν σε συγκεκριμένε περιόδου τη ιστορία και τη τέχνη, σε συγκεκριμένα γεγονότα και τρίβια, όπω αυτό με τον Ερίκο και την Διάν, εξού και το όνομα τη σελίδα άλλωστε. Τα κείμενα, τα εικαστικά, το format, η μορφή δηλαδή τη σελίδα, δεν ξεκίνησαν ασφαλώ έτσι, όπω παρουσιάζονται σήμερα. Ε, μετά από δοκιμέ και λάθη, κατέληξα πω αυτό που μου ταιριάζει και αρέσει στου αναγνώστε. Είναι σύντομα, γλαφυρά, περιορισμένα σε λέξεις και πάντα συνοδευόμενα από λίγο χρώμα κείμενα. Με κόκκινα bullets και χαριτωμένα emojis. Καλώς και ακώς, η πρώτη εντύπωση είναι και η πιο σημαντική. Αρχικά λοιπόν, πίστευα ότι θα κάνω την προσπάθειά μου. Θα γράφω αυτά τα κείμενα για μια μικρή παρέα ανθρώπων και ότι θα είμαστε έτσι κάποιοι φίλοι και φίλες, συμφιδητές ίσως από το Πανεπιστήμιο και θα τα διαβάζουμε ε, μεταξύ μας και μάλλον θα χαιρόμαστε και μεταξύ μας ή μπορεί και μόνος μου. Ε, απροσδόκητα αυτό πήγε πολύ καλά. Η σελίδα έφτασε μέσα σε αυτούς τους 8 μήνες να ξεπεράσει τους 50.000 followers. Και από σελίδα μετατράπηκε σε μια πολύ μεγάλη κοινότητα. Οι χρήστες, ε, οι επισκέπτες της σελίδας πλέον συμμετέχουν πολύ ενεργά. Δεν δίνουν μόνο likes και wow, ε, σχολιάζουν σε καθημερινή βάση και σχολιάζουν και μέσα από τις δικές τους εμπειρίες και τις γνώσεις. Τι συμβαίνει λοιπόν. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ανταλλάσσονται πληροφορίες και αναπτύσσονται πολιτισμένοι διάλογοι ευτυχώ, ενώ παράλληλα δημιουργείται ένα δίκτυο ανθρώπων που ενδιαφέρεται πολύ για την ιστορία και τον πολιτισμό. Αυτό από μόνο του νομίζω είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Η εξέλιξη αυτή με χαροποίησε ιδιαίτερα διότι τη σελίδα την έφτιαξα για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Για να κάνω προσιτή και αγαπητή την ιστορία και να δίνω το ερέθισμα για λίγη περισσότερη μελέτη της. Σε καμία περίπτωση δεν διδάσκω. Γράφω κείμενα και τα συζητώ με τους αναγνώστες. Διαβάζω όλα τα σχόλια, προσπαθώ πάντα να απαντώ και τις περισσότερες φορές εμπνέομαι και από τα ίδια τα σχόλια. Δηλαδή, παίρνω ιδέες για νέα άρθρα. Μάλλον σκέφτομαι πως γι' αυτό αγάπησε αυτή τη σελίδα ο κόσμος, διότι δεν μελετάμε τα ιστορικά γεγονότα και τα φαινόμενα με τον στήρο σχολικό τρόπο, δεν εξετάζουμε τα κατορθώματα, τις μάχες και τις βιογραφίες ή και τις τεχνοτροπίες των έργων της ζωγραφικής, απαριθμώντας ημερομηνίες, τοποθεσίες ή ένα σωρό ονόματα και άγνωστους όρους που σίγουρα κανείς δεν θα θυμάται και σίγουρα θα μας κάνουν όλους να βαριόμαστε. Εστιάζουμε στα μικρά, τα ασήμαντα, τα διασκεδαστικά ή και στα δραματικά γεγονότα της ιστορίας. Με έναν περίεργο και διαφορετικό τρόπο αφουγκραζόμαστε τις φωνές των ανθρώπων του παρελθόντος. Κλείνοντας, θα πω πως σήμερα στην εποχή των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, των διεθνών μεταναστεύσεων, της κλιματικής κρίσης και της πανδημίας, η μελέτη της ιστορίας και του ανθρώπινου πολιτισμού είναι ίσως απαραίτητη όσο ποτέ. Η ιστορία μας διδάσκει και μας καθοδηγεί. Μας υπενθυμίζει πως δεν είμαστε μοναδικοί όπως θέλουμε να πιστεύουμε, διότι λίγο πολύ όλοι ακολουθούμε τα ίδια διαχρονικά μοτίβα συμπεριφοράς. Όλοι δηλαδή αγαπάμε, μισούμε, ελπίζουμε, πιστεύουμε σε κάτι. Και κάτι ακόμα. Η ιστορία είναι αφήγηση και η αφήγηση είναι η επικοινωνία που αναπτύσσουμε με τον εαυτό μας και το περιβάλλον μας. Ευχαριστώ πολύ τους διοργανωτές, τους τεχνικούς και όλους εσάς.